നമുക്കിന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കിലോ കപ്പ കഴുകി വൃത്തിയായി കൊത്തി ഞുറുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കരിയാപ്പല അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ബാക്കി മസാലകൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല എണ്ണ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർക്കാൻ നേരത്ത് പറയാം നമുക്ക് ബീഫ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീഫ് കുക്കറിനകത്ത് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് എന്നിവ ചേർക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ബീഫ് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പ റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കപ്പ ചെറുതായി ഒരു കിലോ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞുറുക്കി കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി അതിന് അതിലും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ നിരപ്പ് നിന്നാൽ പോരാ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടുകിട്ട് കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കടുക് പൊട്ടിയതിനകത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും ഒരു പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇടാം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴ വഴങ്ങോട്ടെ ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം സവോള ഒരു പകുതിയോളം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൂക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ നന്നായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം തീ വളരെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബീഫിനുള്ള മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇട്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ കപ്പയ്ക്കും കൂടെ വേണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു നന്നായി അതൊന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം തീ വളരെ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂക്കി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ബീഫിനകത്ത് ഇട്ടു ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കരിയാതെ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് കപ്പയ്ക്കുള്ള കപ്പയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയ്ക്കുള്ള കപ്പ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാനിതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക 
നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കപ്പയ്ക്ക് അധികം വേവ് ഇല്ല ഒന്ന് തിളച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വേവും അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഇവിടെ കുറച്ചിടുക അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ തിളച്ചിട്ട് ഞാനിത് നോക്കുക വെന്തോന്ന് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീഫും വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മസാല കപ്പയുടെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ മസാല എടുത്ത് മസാല നമ്മുടെ കപ്പയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് നമുക്കെടുത്ത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വ